क्यों আমি এখন আপনাকে ঘুম পাড়াবো আমাকে ঘুম পাড়াবেন কেন আপনি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আপনার মনের সব কথা আমাকে বলবেন কেন কেন আমার মনের কথা আমি আপনাকে বলতে যাব কেন কারণ এটাই চিকিৎসা আপনাকে সারিয়ে তুলতে হবে না আরে যা আমি রুগী না রুগী আমার বাবা তাহলে আপনি এসেছেন কেন আলাপ করতে শুধু শুধু সময় নষ্ট যান আপনি আপনার বাবাকে নিয়ে আসুন অসম্ভব পাগলের ডাক্তারের নাম শুনলে বাবা আসবেন না তাহলে আমার মাথায় একটা আইডিয়া আছে সেটা বলতেই এসেছিলাম আইডিয়া এই কল খুলে রেখে থেকে তো দেখে আর সব কে কিছু ফেল করবে না किच्छु मना थे तुम्हारे असमय जूसा चालान दरकार की पड़ल बारे क्या क्या करब ना ना असमय करा खुदा <laughs> रिनी देखी चशमा खुजा चशमा कई 
चश्मा इतना की चश्मा आगे बोलते पारो ना चौथो शॉप अपमान दाम दिल अच्छा सुनो वो बोल चलो कल शाकाले ठीक है ना डर दियो काठी का ना मेर बापेर तुम ही की गानों को ही के लिए ना की चले के बोलो राते निश्चिंत दे घूमते मैं हमी देखे थी आमर पहुँचन दो है चे प्रस्ताव राजी हो डर 
আপনার বান্ধবীর মেয়ে খুলনা থেকে এসেছি ও হ্যাঁ হ্যাঁ বসো মা বসো বসো আর শুনছো দেখে যাও কে এসেছে মা তুমি তো জানোই কি করতে হবে আমি একটু ওদিকে যাই बान्धवी बकुल मामा कलम गल्पे <laughs> <laughs> डाक्त फोन कर फोन कर कलम गुकेटे लुकिए रेखे तुम्हारे बाबा एत भलो बाबा के बुझे नहीं सब समय गम्भी देखी तो तुम्हें क्या जानते देखे अथच कि बसपार बेपारेजिंग 
যেমন চুল সাদা হয় দাঁত পড়ে যায় বৃদ্ধকালে অনেকে কানে কম শোনে ঠিক তেমনি মস্তিষ্কের নিউরনের ব্যাপার আর কি ডাক্তারি টার্ম বলে এটাকে কমপ্লিকেটেড না করে বলতে পারি এ সৃষ্টিকর্তার এক অদ্ভুত খেলা কিরকম সবার কিন্তু এরকম হয় না কারো কারো হয় নিকট অতীত ভুলে যায় সাথে জেগে ওঠে অতি পুরাতন স্মৃতি বাবা জীবনে মাত্র একদিন তার বাবার হাতে জ্বর খেয়েছিল সেটা তিন কিংবা চার বছর বয়সে সেটা হঠাৎ বললেন কাল আপনি কোনোদিন মার খাননি বাবার হাতে মনে পড়ে না বুড়ো বয়সে মনে পড়বে আমি আসি আমি দিন দুয়েক থেকে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেব কিভাবে আপনারা আপনার বাবার সঙ্গে ট্রিট করবেন মাকে সবাইকেই নইলে একসময় দেখবেন আপনিও আপনার বাবার উপর অধৈর্য হয়ে তার সাথে খারাপ ব্যবহার করতে শুরু করেছেন সুতরাং আপনাদের সবাইকে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে এবং সেটাই হবে আপনার বাবার চিকিৎসা আন্টি মামা কোথায় স্টাডিতে কাজ করছে আমি একটু আমার চেম্বার থেকে ঘুরে আসি আপনি রাতে আমাদের সাথে খাবেন না আপনি নয় তুমি তুমি তো বলতে ইচ্ছে করে কিন্তু তুমি এত বড় ডাক্তার তুমি বলি কি করে আপনার নিজের মেয়ে হলে বলতেন না তোমার ব্যাপারটা আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না হঠাৎ করে ডিসিশনটা নিয়ে ফেললাম দুদিন লাগবে দুদিনই ভালো হয়ে যাবে না তবে বাড়ির সবাই ট্রেন্ড হবে যে ওনার সাথে ব্যবহারের ধরনটা কেমন হতে পারে এবং এভাবেই সবাই ওনার সুস্থ হয়ে ওঠার ব্যাপারে সাহায্য করবে কি জানি বাপু আমরাও মেজাজটা ঠান্ডা রাখতে পারি না না আন্টি ঠান্ডা রাখতে হবে কারণ হাইপার টেনশনের রোগী বেশি উত্তেজিত হলে কিন্তু হার্ট অ্যাটাক করার সম্ভাবনা থাকে এটা সবসময় মনে রাখবেন আমি আসি আন্টি ওকে একটু বলে যাও জি জালিয়ে মানলাম ওকে এতবার বলি যে আমার কাগজপত্রকে ধরবে না তা আমার কাগজ ছাড়া ওদের কোনো কাজ হবে না একটু লাইব্রেরিতে কিছু বই ঘাটাঘাটি করবো আর কি বসে সন্ধ্যাবেলা গেলেই তো হবে এসো এখন বসে কিছু গল্প করি হ্যাঁ বসো আপনার মতো বয়স হবে এক গৃহস্থের বাড়িতে সে ঢুকেছে চুরি করতে ঘরে ঢুকে সে দেখে খুব চমৎকার একটা ঘুড়ি সে প্রথমেই সেই সুন্দর ঘুড়িটা নিয়ে তার পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো তারপর ঘরের বাকি যা জিনিস তার পছন্দ হলো সেগুলো সে নিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে এমন সময় তার হঠাৎ মনে হলো কি কারণে মনে হলো যে সে তো ওই চমৎকার ঘুড়িটাই নেয়নি কিন্তু সে ভুলেই গেছে তার পকেটের ভেতর তখন সেই ঘুড়িটা সে আবার ঘুড়িটা নেবার জন্য যে এই ঘরে প্রবেশ করেছে তখন কিন্তু গৃহস্থ জেগে বসে আছে ব্যাস চোর ধরা পড়ে গেল বিদেশ থেকে লোক আসবে ডাক্তার কই চলে গেছে তোর বাবার সাথে গল্প করছে মেয়েটা খুব ভালো রে একটা কথা বলবো বলো তোর কেমন লাগে মানে আমার খুব পছন্দ হয়েছে 
এক বেলাতে এত ভুলে যাও না মা উনি এসেছেন নিজের স্বার্থে রোগীর উপর এক্সপেরিমেন্ট চালাতে অন্য কোনো কারণে নয় তাই নাকি জি মামা মানুষের বয়স বাড়ার সাথে সাথে শরীরের কোষগুলোর মৃত্যু হয় আর নতুন কোষও তেমন তৈরি হয় না আর তাই মানুষ বুড়ো হয় আমি কিন্তু আপনাকে বুড়ো বলে সাধ্যকার তবে 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 বয়সের ধর্ম বলে কথা মানুষের মস্তিষ্কের নিউরন তাকে বেকায়দায় ফেলে আচ্ছা এবং সে কারণেই সে খুব নতুন স্মৃতিগুলো ভুলে যায় আমি কিন্তু ভুলি না বলুন তো আমার নাম কি তোমার নাম হচ্ছে ঠিকই <laughs> 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 আপনি কিছু মনে করেন তাহলে তো দেখা যাচ্ছে আমরা দুজনই ভদ্র সুশীল আমার এখন শর্টে যেন না হয় চুল মোটামুটি মাঝারি সাইজ করবে আর 
একটা পকেট কিন্তু আমার এখানে চাই কাপড় মারার ফন্দি করলে কিন্তু পয়সা একটা পাবে না এটা আগেই বলে দিচ্ছি আর নাও বাকে করো মাপটা নিয়ে নাও আর হ্যাঁ তোমার মতো এরকম রোদ দিবার কাঠ যেন না হয় পাঞ্জাবির মনে থাকবে তো না আপনার সন্ধ্যাটা নষ্ট করলাম রোগীরা সব আমাকে অভিশাপ দেবে দেখ আমার একটা সুন্দর সন্ধ্যা কাটলো অদ্ভুত একটা দিন এই পেশায় এসে ভুলেই গিয়েছিলাম সব কিছু জীবন কি আত্মীয় স্বজন কি সব সব ভুলে গিয়েছিলাম আপনার কল্যাণে আজ নতুন দিগন্তের দেখা পেলাম মাত্র তো দুদিন তারপর তো আবার ফিরে যাবেন ওইখানে যেতেই হবে কারণ সেখানেই আমার দায়বদ্ধতা আর রোগীদের আসলে অধিকার আমার মতন ডাক্তারের চিকিৎসা পাওয়ার চলুন এখন ওঠা যাক নাকি আর কিছুক্ষণ বসি আচ্ছা তুমি আর কি কথা বলবে সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে কিছু শেষ হয়নি তুই মোবাইল একটা রিং দে আমি ওর সঙ্গে কথা বলি সাথীর বাবা তো একটু ভোলা খুব খেপেছে নাকি তখন খেপেছিলাম ওনার ভোলার গাছে শুনে আর রাগ নেই কি করবে এখন কাল আবার যাব দেখতে হবে না কত বড় ভোলা আমি আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন ঘুম আসবে না আসবে চোখ বন্ধ করুন আচ্ছা করলাম এই তো ঘুম আসছে এবার উল্টো দিক থেকে ভেড়া গুনি একশো একশো নিরানব্বই আটানব্বই সাতানব্বই মামা আমার নাম কি আমি কেন এসেছি এ বাড়িতে ইন্টারভিউ দিতে কিসের ইন্টারভিউ মনে নেই আজ দুপুরে আপনাকে একটা গল্প বলেছিলাম মনে আছে কেন মনে নেই আজকাল কিচ্ছু মনে থাকে না ছোটবেলার কথা মনে পড়ে খুব খুব মনে পড়ে সব কিছু সব মন কি খারাপ হয় তখন হয় কেউ আপনার উপরে যখন রাগ করে তখন আরো মন খারাপ হয় কে রাগ করে সবাই আমি তো আজকাল খুব ভুলে যাই তাই সবাই রেগে যায় তখন আমি রাগ করি আরো ভুলে যাই আমি 
তুমি খুব ভালো আপনি কিন্তু আর রাখবেন না তাহলে আবারও ভুলে যাবেন রাখব না মনে থাকবে মনে থাকবে আজ দুপুরে আপনাকে চোরের গল্পটা বলেছিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ চোরের গল্প বেচারা চোর আমার মতে ভোলা রেশমা জি মামা দেখেছ তোমার নাম বনে আছে আমার জি আমি ভোলাদের জন্য একটা হাসপাতাল খুলবো খুব বড় ডাক্তার রাখবো এবার ঘুমন আমি যে কথা বলতে এসেছিলাম আপনার বাবার মনে গভীর দুঃখ সবাই তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে আর তাতে তিনি সবকিছু আরো বেশি করে ভুলে যান একটা কথা মনে রাখবেন এ থেকে কিন্তু পাগল হবার আশঙ্কা থাকে ও মাই গড ট্রিটমেন্ট তার মনে আস্থা জন্মাতে হবে এবং তাকে বোঝাতে হবে যে এটা কোনো অসুখ নয় তিনি যদি কিছু ভুলে যান আপনারা রাগারাগি করবেন না বরং তাকে সাহায্য করবেন আজকের দিনটা থেকে যান বেশ থাকলাম ও হ্যাঁ কাল রাতে আপনার বাবা আমাকে একটি কথা বললেন কি বললেন তিনি মন ভোলা লোকদের জন্য একটি হাসপাতাল বানাবেন বাবার পৈতৃক সূত্রে পাওয়া কিছু টাকা আছে তা দিয়ে তিনি সবসময় জনসাধারণের জন্য ভালো কিছু করতে চেয়েছেন আরও বললেন একজন নাম করা ডাক্তারের হাতে তিনি হাসপাতালের দায়িত্ব দেবেন ডাক্তারের নাম বলেননি আমি বলবো উত্তেজিত হওয়া জন্য ঠিক না একসাথে দিয়ে দেবো আপনার কিন্তু কিচ্ছু হয়নি আপনি শুধু বেশি করে ঘুমোবেন ঘুম আসে না শুধু শিউলির কথা মনে পড়ে আমি ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি আপনার ঘুম আসবে 
অবশ্যই আসবে চিকিৎসা করাতে এসেছি আপনার আবার কি হলো কাল একজন বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে এই ভেবেই মাথার মধ্যে কেমন জানি করছে কিন্তু এর তো কোনো ওষুধ নেই কেন নেই রাতে এসে পড়বো এখন রোগী দেখি আমি কালকের সেই দর্জি আপনি সাথীর সাথীর হবু শ্বশুর তাহলে ইনি আমি আসল করছি তোকে কি আমি এত সহজে বলতে পারি না মানে আই শালা তুই পিন্টু না ছোটবেলায় তোর কান কামড়ে আমি মাংস তুলে নিয়েছিলাম না হ্যাঁ আমি দর্জি স্যার কি চাই স্যার এই আপনার পাঞ্জাবির মাপটা তুই শালা আসলেই বলো আমার প্রশ্নের উত্তরটা এখন দেওয়া যাবে উত্তর কি দিতেই হবে না দিলে সারা জীবন মনে একটা কষ্ট থেকে যাবে উত্তর দিলে কষ্ট আরো বাড়বে তবুও বলুন আপনার মাথার ভিতরে যে কেমন করছে তার কোনো ওষুধ নেই কেন ওষুধ নেই কেন অসুবিধাটা কোথায় সেটা বোঝাতে পারবো না সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না এক্ষুনি যাবেন বাড়িয়ে দিলে এখনই চলে যাব রেশমা বাবার ভোলা হাসপাতালে দায়িত্ব নেবেন না ইচ্ছে করছে না ইচ্ছে করলেও সেটা পূরণ হবে না কেন পূরণ হবে না কেন ইচ্ছেটা করেই দেখুন না শামস আমার বংশে তিনজন পাগল ছিলেন আর শুধু সে কারণেই আমার বিয়ে ভেঙেছে ছবার তার চেয়েও বড় কষ্ট হল বিয়ের পরে আমার মা পাগল হয়ে গিয়েছিলেন বলে বাবা তাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিলেন আমার বাবাও তো পাগল মোটেও না তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ কিন্তু আপনাদের দুর্ব্যবহারে তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার প্রয়োজন আমার মা পাগল হয়েছিলেন কিভাবে জানেন শ্বশুরবাড়ির সবাই তাকে পাগল বলে বলে তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল সুতরাং সাবধান সেই জন্যই তোমাকে আমার বেশি প্রয়োজন <laughs> 